Hola, muy buenas tardes compañeros. ¿Cómo lleváis el panorama cuadrilla? Espero de que lo llevéis de la mejor manera posible, ¿vale? Voy a haceros un vídeo así rapidito porque esto, esto, esto de la cría ya se ha terminado y no hay mucho que, que enseñar, ¿vale? Los pájaros ahora están en, en proceso de muda, como bien sabéis, ¿vale? Ahora han encendido la luz para haceros el vídeo, pero contra más... En, contra más a oscuras tengamos los pájaros ahora menos menos se picarán y menos nerviosos estarán y, y menos de todo ahora lo que ellos necesitan es mucha tranquilidad y muchas y mucho y muchas bañeras para que ellos se relajen tranquilidad sobre todo no hay que estresarlos ni mucho menos ni ni por el estilo vale eh, yo mañana lo que voy a hacer va a coger esta placa del pavés y le voy a, la voy a tapar vale para que no le entre tanta luz vale la voy a tapar y con la luz que con la, con la luz que entra de la ventana que tengo detrás de mí, más que suficiente. Pero eso, como ahí no entra aire ni entra nada, eso lo voy a tapar mañana. ¿Vale? Y ya está. Que estén tranquilitos y que estén bien. No se les pide otra cosa. A mí de momento solo se me han picado un pajarito y lo tengo ahí aparte, con, el, con su correspondiente pigmento. Y todos los demás pues están llevando la pluma, están llevando lo que es la lo que es la muda bastante bien vale y es de lo que se trata que ellos por lo menos que int que intentar que no se piquen ¿vale? intentar que no se piquen sobre todo eso yo pongo ahí no sé ni los que tengo 8 o 10 pajaritos he puesto ahí por por, por jaula vale Bueno, los blanquitos, también enseñamos los blanquitos un poquito, los blanquitos, para que, porque hay gusto de todo, hay gente que le gustan los rojos, hay gente que le gustan los blancos, ¿vale? Y ya está, entonces yo, aquí hay pájaros que ya empiezan a destacar, algo, ya empiezan a destacar, pero hasta que no se termine la, yo siempre digo lo mismo, o sea, vale, hasta que no se termine la muda, el pájaro no se declara así, si es bueno o es malo, ¿vale? Por eso mucha gente, antes de, de, de la muda, ya empieza a tirarse pájaros fuera y esto y lo otro. Y luego los pájaros pues pegan un vuelco de, de 90 grados, ¿vale? Yo como bien sabéis, dos pájaros de los que he tirado aquí fuera, solo me he tirado pájaros que no tengo que ir a concursar. Como cual, los timbrados, yo no tengo que ir a concursar con ellos. Me los he ventilado todos. Me queda un... uno, creo que me queda, que lo tengo ahí arriba. Ese, solo me queda un timbrado en blanco y lo he puesto ahí porque lo tenía ahí un poquillo... Lo estaban picando un poco y cuando se acabe de vestir... ¡Fuera! El timbrado aquí ya se acabó y todos los bronces que he sacado, como tanto todas las crías que, que tampoco tengo que ir a concursar con ellas, pues también han ido fuera. Lo que es tema de, de blanco, no me, de recesivos, tanto de recesivos, tanto de dominantes, ¿vale? Tanto de amarillos y tanto de rojos marfiles y rojos normales, intenso y nevados, eh, no ha salido nada del aviario. Todo lo que se ha criado aquí está aquí, ¿vale? Está todo aquí. Y aún más sobra, aún más sobra jaula, ¿no? Yo me pensaba que, que, me, que me faltarían y, y aún más sobra jaula. Bueno, mejor que mejor. Mejor que mejor. ¿Vale? No hay que tener el sitio tampoco tan limitado que luego vienen sorpresas e inesperadas. ¿Vale? Pues bien, os enseño un poquito si queréis. Si queréis os enseño un poquito los blanquitos para que los veáis. Pero los blanquitos están... ¿Veis ahí que hay uno manchado ahí, uno manchadito? Eso es un descarte, eso no vale para usar, pero me gusta mucho, me gusta mucho el porte que tiene. Está acabando, aún no ha empezado, está a mitad de mudar, más o menos. Cuando acabe de mudar, veremos. Ese se queda al año que viene a criar en casa. Luego tengo aquí a la derecha, tengo otra jaula, que también tengo otro manchado, que también se quedará para criar, para que nunca digan que... Pues claro que nos quedamos para criar algún manchadico. ¿Eh? Claro que sí. Lo que os decía, este... Esta hembra de aquí tenía dos huevos, ¿os acordáis que tenía dos huevos? Digo, si no están pisados, mejor, pues. 
Pisados están, pero están a bordo, están que ha corto, se ha cortado la incubación, están, están muertos los pollos dentro, ¿vale? Eh, ni la época ahora he dejado ahí, que me los acabe de criar. Y pasaporte. Y ya se acabó. Ya es lo único que me queda. Ahí una pareja, esa pareja de ahí, y una pareja de marfiles de aquí de la izquierda, que es para un amigo mío, y ya se acabó. Ya no. Ya se acabó. Ahora sobre todo que no les falte agua, sobre todo, y poquita luz. Sobre todo poquita luz para que nos muden pronto pronto los pajaritos y, y no se piquen ahora sobre todo los pájaros tienen que estar tranquilitos ¿Eh? Ah, otra cosa que os quería decir, ha habido un suscriptor, ¿vale? Nuestro, un compañero nuestro, que me había comentado por el privado que qué cantidad de pimiento le echaba yo a tanto a los amarillos, tanto como a los tanto como a los rojos, ¿vale? Ya os haré yo un vídeo, ya os haré yo un vídeo, ¿vale? El próximo vídeo, en el próximo vídeo os haré el vídeo yo de os haré conforme hago yo la pasta, porque aquí es un vídeo que la habéis visto, pero y luego le, le, le pondremos la composición de la pasta para pigmentar los rojos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Tenemos ahí 10 gramos de carofil, pero yo os usaré un vídeo para que lo veáis. Aquí no se tiene que esconder nada. Si, si, si se mueren los pájaros, se tiene que decir que se mueren los pájaros. Si, se sale, si sale bien la cría, tienes que decir que sale bien la cría. Si sale mal la cría, pues sale mal la cría, es lo que hay. ¿Eh? Si sale mal la cría, si sale mal las cosas, se tienen que dar solución, que para eso estamos. Si salen bien, pues para adelante. ¿Vale? Bueno, continuamos con los rojitos un poquito. A ver qué tal hacen los rojos. Rojos y marfiles, ahí de los dos. Ya van cogiendo... Ya van cogiendo color, ya. Aquí hay rojos y rojo marfil, ¿eh? No hay... Aquí hay de los dos. Espera, que puedo... Bah. Sobrado. Para una villa tan pequeñita como el mío. Para llevar simplemente un pajarito a concursar no me hace falta más. <risa> vale y esto lo que os digo esta, y esta pasta por ejemplo la he hecho hoy esta pasta la he hecho yo esta mañana es la misma, la misma, la misma que la que le pongo a los blancos exactamente la misma, simplemente que esta lleva pigmento y aquella no lleva pigmento, ni más ni menos pero la pasta es la misma pasta la misma pasta, igual para unos que para otros Simplemente que este, estos llevan pigmento y los otros no, ¿vale? Pues nada, chavales, ya os he hecho el vídeo hoy por ser viernes, os he hecho un vídeo y lo que digo siempre, si os ha gustado el vídeo, like y siempre para arriba. Venga, pasar buen fin de semana y conocimiento a la carretera si alguien tiene que ir con coche, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós.